かということは、今の若い人たちがどう考えるかにかかっていると思う、でも若い人たちが考えていくことを、われわれは大人の側が力でねじ伏せてはだめです、やっぱりそれを聞く姿勢を持たないとだめだということを思ってて、えー、それをですね、ぜひその一回、日本の高校生に問うてみたい。まあ、見てくれるかどうかは分かりませんが、えーまあ、一つの高校野球の例にして言ったんですけどこれはもうオリンピックに対しても何でもそうだと思うでもうねこ昨日おとといが松山君かそのもうみんなすごいじゃないですか大谷さんにしても松山さんにしても,もう世界舞台に日本の若い人たちがあれだけ活躍してるでそういうものは日本の今若い人たちの中に普通すとあると思ってるんですで例えば、えー、高校野球の今言ったようなことで優勝チーム優勝チームが出たら優勝チームの次の年の生徒会長がね全国高等学校野球連盟の会長になればいいんですよそ,のそれが自分たちの高校が野球部が優勝してくれたことによってそ,のそういう。そういうい順番が回ってくるわけじゃないですかで、まあ、そんなことを考えたら、えー、もっともっと楽しい、えー、その大会もできるだろうしいいものが生まれていくんだろうというふうに思って、まあえー、最初にちょっとそれを<笑>皆さんに申し上げて、まあ、できたら感想でも何でも聞いてその答えていきたいというふうに思ってます。ということで、塚川君、それくらいでいいですか。はい。八<笑>です。ちょうど八分ちょっとです。そうですか。ともきしゃん。八。これはあのユーチューブで流してもらおうと思うんです。うん、その、一回こういうことを若い人が聞いて。ね、藤野さん、高校、高校であんた。教壇に立ってるから、今のような話どうですか。<笑><笑>カラスと喋ってるばっかりや<笑><笑>今の高校生できるでしょねえ僕ねまその何年前なんかもう20年ぐらいになるのかなあの全米の桜祭りっていうのにゲストで行ったことがあってねそれでその全米の桜祭りってのはあれは日本,日本の、えー日本とも非常に関係のある日本から送られた桜をワシントン DC のフォトマックがあるとずっとやってるんですけど、まあ、それでアメリカの三大祭りの一つが全米の桜祭りで、えー、桜の女王っていうのを選ぶお祭りなんですねそれ,、まあ、それに行ってお茶会をやってくれて埋め合ってきたんですけどその最終日に。桜の女王が選ばれてあのパレードをすするんですでなんか国会議事堂からホワイトハウスに向かってなんかな,なんか5万人ぐらいがパレードするんですねで両側に50万人ぐらいが似てるんですでまあその中の,そのちょうど中央部のところに僕もワシントン DC の市長さんと一緒にそこで見せてもらったでこうパレードの様子を見ててね日本のパレードなんかとちょっと違うんですねなんかで何が違うのかなと思って見てたら、うん、警察官が出てないんですで,で警察官が出てなくてそので見ると助けをした若い子がでそれは後で分かったのは高校生なんですけど全米から高校生のボランティアが来て2人1組で助けをしてる。高校生がそのかプラカードみたいなものをこう上げたり下げたりしてパレードを動かしたり止めたりしてそので指揮してるのは高校生であそうなんだ高校生から若い子がやるんだと思ってそしたらずっと向こう側の道の向こうをわっとそのバイクに乗った警察官がわっと来たからあ警察も出てきてるわと思って見てたら。なんとその警察もパレードをしようなんですよ、ね、その<笑>な,なんていうの警備に来てるわけじゃないですよパレードで要はその
5万人のパレード50万人出てる人たちを実はコントロールしてるのは高校生なんですよ後で聞いたらねでみんなタスキしてるとこにいろんなバッジつけてるでこのバッジ何なのって言って聞いたらこれは,は,はホノルルマラソンの時のボランティアの参加した時のバッジですっていろんなその全米でいろんなことをボランティアで出た時にもらうバッジがあるんですで高校の単位ともこういうものは関係してるようでそれで,で彼女たちはこういうでやっぱりいっぱい持ってる子が指揮し,してでペアでこう動いてってやっててで途中であの酔っ払いがねなんかその軍衆の中からバッと出てきて横断しようとしてる。そしたらその女の子がそれを止めたんですねでも言うこと聞かんかったそ,そしたら次の瞬間若い男の子らがいっぱいブワーッと出てきてその酔っ払いを取り押さえよと<笑>そしてその女の子の前にこう突き出すその女の子が何を言ってるのかわからないけどこう,こうやって何とか言って何か言うたらそれがもうそこからバーッと連れ出されてしまって。でそこまで終わって終わったらその周辺から彼女に向かって拍手が起きたんですそのわー僕のあれ見た時にねその考えてなさいよ銃規制もしてない国でねその銃を持ったないおまあたまたま僕の前は女の子のがみんな指揮してたかっていうことはあるけどあの子らがもう堂々とそれを。そのコントロールしてるそれ見た時にあアメリカっていうのは正義が育つなそのこう育っていくなってで日本に置き換えてみたらどういうことかというとこうね国会議事堂から皇居に向かってパレードしてるみたいな話ですよその東京で,でそれ5万人がパレードするのを高校生に任せるだけの勇気が日本の大人にあるかってその。でそれを考えた時におそらくものすごい警察官を動員してやることになるんでしょうそのやっぱりねそこはね若い人たちを信じるということのやそういうものが大人の側にないとダメだとで高校生にできないそんなことばかり言ってるからいつまでたってもこう育っていかないで一方で選挙権は高校生に18歳に持たせてみたりとか。こんなことをやってるんだけどどこまでだってもその責任ある日本人に育てていこうという、まあ、そういう姿勢が大人の側にないなっていうことをすごい思っててまあちょっとこれから周りにいる若い人たち